Ajina yangu naitwa Jeni uh, Omwakwe. Kutoke mmoja eh uh, kichichi ndoko ematunji. Nimehusunika sana. Nilikuwa nimekaa tu nyumbani. Na huyu ni mchukuu wangu. Huyu mwenye ameaka ni mchukuu wangu. Alisajiwa hapa na akawa kama mtoto wangu. Akakaa tu na mimi vizuri na siku ilifika akatoka kwenda kutembea. Kufika kitu kama saa nane hivi nilikutulikuwa tumekaa tu nyumbani. Tukaona mtoto wangu akakuja na akasema nimepikia simu. Uh, mtoto mwenda sake anaitwa Darsira Mwende. Akaniambia nasikia apari na pikia simu Dorisida Mwende ametungwa kisu huko Epsiralo hiyo harakati ya kuangalia nani na asa tuma huko sakidoko pato tunaangaika tufanya nini tukaona kijana mwingine akakucha mbio akasema ametungwa uh, vibaya Arakisheni muende mpeleke hospitali. Arakati ya ku... na muenda sake, ye mwenye alitamuka, akasema mwenye alimutunga kizu. Sasa mi naomba tu, serekali, inaesa kunisaidia aje. Kwa sababu mwenye walimtafuta waku mpata, na akakimbia kachipeleka mwenye kwa polisi, sasa ako kwa mikono ya serikali. Sasa mimi naomba serikali ameniwa huyu mwenda saka ameniwachia katoto kadogo mtoto wa mwaka moja na miasi ine. Na sina uwezo hata ya kumshukurikia. Naomba serikali kama inaweza chukua chukumu kunisaidia mali nimefika hapo huyu uh, mchuku wangu alikuwa na urafiki na huyu kijana na wakati aliendanga huko sasa singine aliyekuwa anaendaka huko na dalako siku mbili hivi anarudi kurudi na mwambia sasa nini nakusumbua unalala huko narudi alikuwa analalamika anasema huyu kijana sio mzuri Wa, wanakaanga tu vizuri ikifika wakati amekeuka anataka kumnyonga. Na nikamwambia sasa ukijua hivyo, ni nini unaenda huko? Anasema huyu ananipembeleza. Ama sasa singine anasema akimpata kwa njia anamkaza, anamwambia twende nyumbani. Sasa hiyo urafiki yao ilikuwa ya wasiwasi. Mara ako huko, mara ako nyumbani. Lakini alikuwa acha acha muoa acha muoa acha tuto yako chochote atamemuoa hapana ilikuwa urafiki tu ya wasiwasi alafu alikuwa ameza yako na huu mu... alikuwa jasa yako na ye mm. yeah, labda kiao hata jamii walikuwa anajua hata kuna siku nilikutana na shosho yake shosho ya huyo kijana nikamwambia msichana wangu analalamikanga huyo akimpembeleza kienda huko inafika wakati anamwambia na atamuoa na ni nini mbaya shosho yake akaniambia sasa hii maneno wacha mimi nitaenda kuongea yako na wewe huyu mchuku wangu sio mzuri na tangu hii kitendo itendeke sichaonako mtu akitoka huku afuatilie aseme nini na nini wamenyamasa tu huko hivyo uhusiano yao ilianza ili mwaka jana mwaka jana ilikuwa tu ya wasiwasi E, msichana sasa singine anakaa yako huko anatoka huko sasa singine anaenda kutembele yako mama yao huko na Nairobi hakukuwa anakaa huko sana lakini imechukua wako muda kutoka mwaka jana kulingana kwa hapo ndio mtoto wako amekuwa mtu wa aina gani kulingana na wewe huyu mtoto wangu ile ni Huyu mtoto wangu vile mimi nakaa na yeye. Ah, huyu mtoto wangu vile mimi nakaa na yeye. Ah, sio mbaya, ni mzuri. Sijaona ubaya kwa yeye.
na mwenye rafiki niliona tu kama kuna yeye rafiki ni huyu mwenye amemfanyia kifanga kichanga hiyo mm enos oasa ah serikali ndio utanisaidia hapo mimi si maneno ya kusema ama ya kufanya Eh mwenye alifika hapo akamkuta anasema anaitwa nani Diki 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 ndio amemdunga kisu lakini huyo Diki mtoto tunajua wako na urafiki na si atakubatisha ndio aliua ndio kwa jili nikasema serikali ikimpata ndio sheria serikali inajua sheria mimi si sina sheria naachia serikali kwa mkono yake bongo wao walikuwa wananisaidia zaidi mimi hakuna nguvu ya kufanya nini lakini ya wanasuku, kwa sikuo kwa shule nilikuwa na jikasa na na msukuma na msukuma na setani iko na uwezo wake. Kwa nataka wakati nimaliza standard 7 8 ni nimpeleke kama kosi yote hapa Luanda mimi. Na yeye akanishinda. Ka sijui kama setani ama nini. Ndio akaamua sasa kidogo iko na rafiki yake huyo. Sasa kidogo iko hapa. Hata kuna wakati mwingine saa jioni kama saa moja alimfukusa akapitia katikati ya mlango ya ya chikoni na nyumba yangu kubwa nikasikia tu watoto wanasema ah ah na yule mjukuu wangu akaingia kwa kwa nyumba na nguvu ni wakati nilitoka nikamfuata nikaona ni huyo sasa kitendo ile imefuata ni kuua baka kwa kwa kwa, kwa boma kwa mlango ya jikoni ya jikoni na na mlango kubwa ni katika ni 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 kama wa 2 feet au alikuwa karibu hata aingie kwa nyumba amchomea hapo kisu lakini wakati nilitoka ndio akatoroka mbio kwa jibu bado kijana akana akana akanisinda siku nyingine ndio sasa ile kitendo imefuata ni kuua yeye. Kwa hivyo amekuwa akizozana. Eh, kwa hivyo nikizozana. Labda eh alina ni kama mara mbili. Ah ah. Ndio ilikuwa tu moja hapo. Ah ah, ndio 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 kwa side. Walimdunga kisu mbili. Lakini ile ilimaliza yeye ni akukata ma. Hii inaitwa mimi gani? Chingo. Eh. Ya esophagus. Esophagus ndio akati alikatwa ndio damu ilikuwa inatokea. Hata kama walikuwa nasema tutwende haraka tumpeleke hospitali. Hange hata hangefika oh, 100 yards from a place ile alimdungia. Ndio ya kuua. Sio sio mada sio mada case. Sio mara ya kwanza. Sio mara sana mtoto analia anasema anasema atanidunga si kisu ukitoroka ukienda kwenye nikukupata nitakuwa ndio ndio sababu alikuja mpaka kwa bomu sasa je kama ningekamata ninge, yeye so naona serikali ingewasema mimi kusaua mtu na wewe mtoto ule aliwa mtu mjukuu wangu sijui shetani ndio alikuwa nimesukuma ama ni mimi ya majina yangu ni John King Sirihai ni mwe mkaji wa Emusa village Emusa sub location Mimi ni mhuduma wa St Andrew's Church Emusa Ni kama mzee wa kanisa People's Warden parokia ya Emusa Ah huyu baba yake alikuwa godfather wangu Na ni kama ndugu yangu sasa na hakika kwa kujuana na huyo kijana vizuri 
sijawahi hata kumuona mimi nimewahi kuja hapa lakini natarajia kukutana naye hata huko nje nimemuonea tu kwa picha kwa facebook so sisi kama kanisa tulistushwa sana wakati tulipata hiyo habari kwa maana hiyo msichana dor ni msichana ambaye amekuwa kanisani amepitia Sunday school amebatizwa amekuwa mkono ile ya kukula holy communion na tumeshtuka sana na kitendo kama hicho si kitendo kizuri na sisi huwa tunasema kama imefanyika hivyo serikali ndio mwokozi mtu kama huyo huwa anatakikana atolewe kabisa katika jamii akienda huko kwa sababu kama hata vijana wa hapa kama wangelimpata angekuwa yuko alive wangemchoma kwa hivyo sisi tumemwachia mkono ya serikali serikali afanye yale inaweza ifanye ili tupate familia ipate haki na hata kanisa pia ipate haki kwa majina naitwa David Durango sub county police commander Luanda sub county okay namo siku ya juma mosi tarehe 25 mwezi wa march mwaka huu msaidi John Jetu tuweza kupata ripoti ya kwamba kuna msichana ambaye ameweza ku kudugwa kisu na na suspected eh, mchukiwa rafiki mwenzake so tuweza kutuma officers wetu pale mashinani na tukapata kwamba ni kweli kuna msichana ambaye alijeruhiwa na kwa sababu hiyo akaweza kupoteza maisha so tulichukua juhudi tukachukua mbili na kupeleka katika Coptic Hospital Mog Mashari ambapo baadaye em ilisemekana kwamba mchukiwa ni aliweza kutoroka na mnamo siku ya Jumapili asubuhi tuliweza kupata report kutoka OCS Vihiga kwamba kuna mshukiwa ambaye ameripoti pale na akaweza kusema kwamba yeye ndiye aliweza kutenda kitendo hicho na hapo tuweza kutuma maofisa wetu wakaenda wakamshukua na wakamleta katika Rwanda police station ambapo ripoti ilifanywa kuhusu hiyo kuhusu hiyo maafa so mshukiwa wako ina custody na amefikishwa kotini leo ili na officers wa DCI ili kuweza kuomba siku ili ndio waweze kutayarisha file na kufanya uchunguzi zaidi so yeye mchukua wako na aliweza kujitambulisha na kadiwe mwenye alijisalimisha na tukaweza kuchukua hatua zinazo zinazofaa so uchunguzi unaendelea na officers wetu wa DCI na naamini na hiyo file ikiwa tayari kwa ile muda ambao kozi tawapatia ataweza kufikishwa mahakamani ili kuweza kuchukua pri so kwa hayo ningeza kuahimiza vijana haswa wasichana na wanaume ni vijana barabara waweze kujiepusha na hali ya hali ya kusamoso vijana hali ya kutoa maisha pengine marafiki marafiki mwenzake kwa sababu ya mapenzi kwa sababu si jambo la busara kuna mtu hapo na nguvu ama uwezo wa kutoa uhai kwa mwenzake uhai mungu ndiye ametupa na yeye kuna kibali peke yake kufanya nini kutoa kutoa uhuru hai so vijana ngeweza kuhimiza wao wao kiafu maisha ni ya dhamana tusiangalie mambo ya short term mambo ambayo ni ya kimunda because watu watu huwa na wanakosana tena vijana wagoje pira i think wagoje wakati yao because kikimbilia mambo kuliko wakati wakati unaofaa utakuta mambo yedi mzuri so we encourage young men and women let's wait for the the mature time to engage ourselves in matters of the probably love because pia wasichana pia tushunge namna pengine unaweza kuwa una 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 demand a lot na kula sana na katika hiyo harakati unakuwa pengine uko na 
marafiki kando kando so ningewahimiza tuwe tu 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 tu, 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 tu angalifu because hasira saa zingine ni hasara maisha imepotea mwenye naye ametoa mwingine uhai maisha yake pia itakuwa nini itakuwa kwa pia time maisha yake imeharibika pia so i think ni hayo tu kukurigana in preliminary in, in information na report that tuna ni kwamba ni uh, mambo ambayo inahusiana na, na mapenzi kati ya kijana na msichana so so haswa hiyo ndio chanzo kuligana vile report hizi na zina tumechukua kwa mwanzo mwanzo lakini bado 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 uchunguzi kwa kina una, utafanyika so that's why nijaribu kuhimiza vijana waepuke waepuke sana hii mambo ya mapenzi because kiangalia katika hali yetu tuko nayo saizi nasikia vijana wanatoa wanatoa kuna hiyo hali ya watu kutoa wenzao uhai kwa sababu ya kuzama na mapenzi so wacha tu 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 angalifu maisha ni ya, ni ya muhimu na hata kama tunafanya mapenzi tuyafanye kwa utaratibu na because naweza kuwa unampenda msichana leo lakini kama mjafanya ndoa bado si wako anaweza pengine anaweza kaona rafiki mwingine pengine ambaye anamfaa ku so tuelewe kuna there's that, that room for 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 for, for that space yeah. okay mm -hmm. uh, uh, mimi kwa majina naitwa Tom Otanga Dino na nasititika kitu ya kwanza naomba pole kwa msichana mwenye alipata ma, mwenye alitendewa hii kitendo mbaya yenye ilifanywa na kijana ya ndugu yangu kwa hivyo kwa familia kwa upande wetu tumeumia sana kuna kijana ametuletea hasara nyumba ya babake imechomwa jikoni imechomwa ngombe yake kwa hiyo harakati ilichukuliwa ikaenda na hasara ile tumepata kwa familia ni hasara kubwa sana kwa hivyo kijana ndiye ametuletea hii hasara hatuwezi laumu mtu mwingine. Sasa tunaomba e, msichana mahali penye Mungu atamweka amweke mahali pema peponi. Na kijana yetu amekosa kwa familia kabisa, hatuwezi kumrudia amefanya makosa mbaya. Kwa sababu baba yake tumezika juzi, tulikuwa tunatarajia tutengeneze matanga yake, kijana ndiye huyo ametukosea, tutengeneze mambo ya kimila. Hata nyumba ya kijana imechomwa, hatukuwa tumemaliza mambo ya kimila mambo ndiyo imetendeka. Kwa hivyo yote tunaachia Mungu. Ni hayo tu. Nyumba ya mzee ilichomwa. Jikoni ya mzee imechomwa, ngombe ya mzee ilichukuliwa ili wakati huo. Kwa hiyo harakati. Atu, tulikuwa tu, hatukuwa tumemaliza kimila ya familia kulingana na kimila yetu ya waluya. Hatukuwa tumemaliza hata manguo venye waluya wanafasemanga tunagawana nini. Hatukuwa tumemaliza zote zilichomwa. Na huyu uh, <coughs> kijana amekuwa tu kijana mzuri ingaje mienendo yake sasa hatuwezi elewa hata hiyo wakati alitendo ya kitendo tu kujua ilikuwa nini ilitendeka aje tulishtukia tu ameua mu ameua huyo msichana mpenzi wake na wamekuanga tu akishi naye vizuri sasa atujui kitu yenye litendeka harakati alitoroka kwa hiyo harakati alitoroka baadaye ndio tukasikia amejisalimisha mbale police station hivyo tu